For the second time, the University Heart Center Freiburg Bad Krotzingen hosted the Walter Scheel Forum for German-Russian Relations. Medical Director Professor Franz Josef Neumann welcomed the participants, extending greetings from the Managing Director of the Heart Center, Bernd Sahner, and the Medical Director of the University Clinics Freiburg, Professor Rüdiger Sievert. Professor Neumann said he was honored to be able to host the Walter Scheel Forum. He told the Forum that the Heart Center had established an exchange with Russian colleagues ever since the 90s. These projects always had high return values for the Heart Center as well. Форум Вальтера Шеля сегодня вспоминает проекты с участием министра Шеварднаце и других высокопоставленных лиц, которые приезжали в Подкроцинген. At the reception for the Russian guests at the Red Bear Inn, on the evening before the conference, the Lord Mayor of Freiburg, Dr. Dieter Salamon, talked about similarly well-received experiences in connection with the Russian-German exchange. A meeting with the Russian minister was the main reason he undertook his first official trip to Russia. Mrs. Barbara Scheel, the initiator of the Walter Scheel Forum, greeted the guests in the name of her husband Walter Scheel, the former president of the Federal Republic of Germany. Professor Ehlers, director of the Healthcare Management Institute of the European Business School, outlined the essential ingredients of the German-Russian friendship. It is widely accepted as the core of social security in our society. In an opening address, Minister of State Cornelia Pieper, representing the Federal Foreign Office and the Federal Ministry of Health, acknowledged the Walter Scheel Forum as an ideal platform for the Russian-German dialogue in Baden-Württemberg. Это предоставление с традицией. Этот форум стал важным камешком в многогранной картине немецко-русских отношений. The ambassador of the Russian Federation in Berlin, Vladimir Grinin, emphasized the importance of the Russian-German cooperation developing from the dialogue at meetings like the Walter Scheel Forum. Zurzeit ist die deutsch-russische Zusammenarbeit viel besser als ihr Ruf. Wenn man die Zeitungen liest und sonstige Nachrichten hört, so entsteht der Eindruck, als ob unsere Beziehungen in einer Krise sind. Aber das stimmt nicht. In der Realität sind sie auf dem höchsten Niveau seit jeher. Und äh, wir sind äh, sehr, sehr glücklich, dass äh, die Sache so weitergeht. Representing the German Federal Minister of Health, Ortwin Schulte held a speech focusing on the many successful approaches to Russian-German cooperation. Проецировать и на русскую сторону. Я хочу привести один пример. Симпозиум русско-немецких спасательных сил. Большим успехом кооперации стало вступление в силу спасательного вертолета скорой помощи в Москве. Доктор Ирина Купева held a speech in the name of the Russian Federal Minister of Health. She especially lauded the collaboration in health matters that developed with the koch mechnikov Forum, whose representatives were also present at the conference. Germanskimi 
которые поднимаются сегодня на форуме, это вопросы медицинской реабилитации, вопросы сестринского ухода, развития частно-государственного партнерства, тоже найдут дальнейшее отражение в нашей совместной деятельности. Для него лично как бы вершина вот данного события, хотя мы практически только половину прошли, это то, что совершенно неподготовлено собралась с другой, с одной и с другой стороны группа, компания людей, которые объединяет единое отношение как к нашей истории, как к нашему взаимодействию, как к нашему сотрудничеству. И мы считаем, что это, наверное, самое главное, потому что сейчас происходит именно сближение, сближение людей, сближение наших стран. Адел Вафин, министр здравоохранения Республики Татарстан, The economically strongest region next to Moscow in the Federal Republic of Russia focused on the relevant social-political aspects, followed by economic considerations he experienced in mutual discussions. Будущее двусторонних партнерских отношений, ну и, конечно же, дружбы между врачами России, Татарстана и Германии. Спасибо. Auf jeden Fall geht es ja zunächst einmal darum, einen Austausch von Gedanken und Ideen, einen Austausch von Analysen, eine Diskussion unterschiedlicher Schwierigkeiten in den einzelnen Bereichen und dann gemeinsam zu versuchen, die Best-Practice-Lösung zu finden. Und da ist es gut, vom Nachbarn zu lernen und ich glaube, ein Forum wie dieses hilft dabei. Several panels were put together for the forum to give good overviews on relevant health political subjects and to allow for some direct question and answer sessions with the experts. The first panel's main subject was healthcare as a growth factor, with a distinguished focus on rehabilitation medicine. Professor Helmut Hahn, the chairman of the koch metchnikov Forum and a member of the Russian Academy of Medical Sciences, Professor Hans Helge Bartsch, medical director of the Clinic for Tumor Biology in Freiburg, as well as Dr. Galina Ivanova, the chief rehabilitation doctor of the Federal Republic of Russia, Dr. Reseda Bodrova, chief rehabilitation officer of the region Tatarstan, Professor Gennady Aleshin, President of the International Center of Rehabilitation in Moscow, and Rüdiger Wörnle, Deputy Chairman of the Health Region Cluster in Freiburg, were members of the panel. Dr. Ivanova talked about an event that illustrates successful Russian-German friendship activities. Очень много э, пациентов, которые попали под завалы с длительным краш-синдромом, с нарушением функций очень многих органов и систем, находящихся в критическом состоянии. И мы, вот конкретно я и мои коллеги, участвовали в программах восстановления детей, которых извлекли из-под завалов и с помощью санавиации доставили в Москву. В детской республиканской клинической больнице Мы сотрудничали тогда именно с немецкими коллегами, так сложились обстоятельства, тогда открылись границы и в, Россию, в Советский Союз со всего мира, без каких-то дополнительных разрешений хлынуло оборудование, специалисты, клиники работали. И вот Республиканская детская клиническая больница тогда приняла очень много оборудования из Германии, приехали бригады специалистов, приехали хирурги, приехали физиотерапевты, психологи, медицинские сестры. И мы сутками вместе с этими специалистами 24 часа в сутки в реанимационных блоках занимались восстановлением этих детей. Rüdiger Wörnle explained with what measures the healthcare industry could contribute as a growth factor, especially in regard to rehabilitation measures. Нам нужно повысить эффициент. Мы должны смотреть, чтобы кооперация между ургентным и реабилитационной медициной, чтобы произошло дальнейшее развитие. Так как мы сделали с помощью нашего общего, нам нужно создавать общие структуры, нам нужно обмениваться опытом. Нам нужно, кроме всего, не забывать, что нужно внедрять can the German model be exported to meet Russia's demands? 
das BGM-Konzept der Helsinki Freiburg ist komplett eins zu eins auf Russland übertragbar vom Konzept. At the end of this panel's discussion, Stilo Jakob, the chief executive officer of the Health Region Cluster in Freiburg, was asked to respond to some specific questions. Насколько вы готовы принять участие и оказать помощь, как вы готовы принять участие в совместной кооперации с, с Россией с точки зрения воспитания под господин Зана сидит, я бы мог передать вопросы дальше. Мы всегда делали много в нашем регионе, что касается воспитания медицинских кадров. Господин Нойман говорил в своем приветствии об этом, что в Грузии, в Белиси было бы невозможно действительно лечение и дальнейшее развитие медицины, если бы не было экспертов из Баткроцингена отсюда, из сердечного центра. Совместная, совместная работа нации не должна заключаться только в том, что нужно пациентов из одной страны привозят в другую страну. Конечно же, к этому относится и совместное воспитание медицинских кадров. Мы, конечно, мы, конечно, мы говорим сейчас, мы говорим сейчас не о врачах, мы говорим сейчас о сестринском деле, мы говорим о физиотерапевтах. Конечно, здесь очень много потенциалов. Что касается совместной работы, ресурсы здесь есть. У нас даже есть специальное, скажем так, медицинское училище. То, что касается неврачебного образования, мы можем с удовольствием начать нашу совместную работу. Спасибо. Профессор Аксел Хаверих, директор of the Clinic for Heart, Thorax, Transplantations, and blood vessel surgery of the Medical School of the University of Hanover reported about an exemplary model of Russian-German cooperation on a panel, together with Professor Piotr Jablonski, the deacon of the Medical Faculty of the University of St. Petersburg, and Professor Anatol Siabotaru, chief scientist at the Medical University of Hanover. The contact to Professor Haverich was established by Walter Scheel and his wife Barbara, together with former German Federal Chancellor Gerhard Schröder. Специалистов из России и Российской Федерации приезжали к нам на стажировки, и в 98 году меня позвали в Москву на очень важную сложную операцию. Я принимала в ней участие. И сейчас сын господина профессора Яблонского, он работает у нас в нашей научной лаборатории. И сын Анатолия Чеботаря, он главврач в моей клинике. То есть вы видите, это научные и личные контакты, которые были созданы много лет тому назад. Кроме этого, была делегация. Делегация э, из Санкт-Петербурга у нас в институте, которая э, при этом присутствовал наш канцлер, бывший канцлер господин Шредер. Эккард фон Хиршаузен is a German medical doctor and a very popular TV show host. He is the founder of the Eckhart von Hirschhausen Foundation, which helps children in hospitals. Günther Henning, on behalf of the foundation, had a special message for the participants of the conference. Почему сегодня важно мне быть здесь? У меня есть мечты, желания. Я был бы очень рад. Wenn jemand von Ihnen sagt, das ist etwas für ja, mich, und hier möchte ich gerne Partner sein, hier Если möchte ich unterstützen, das ist auch spannend, mit einer Anika von der Schauze zusammenzuarbeiten. И тогда я буду поддерживать äh, этот проект. So Экхард фон Хиршхаузен – это тот человек, ja, immer, который инспирирует меня каждый день. Seine, Он говорит, я хочу лечить людей, не как врач. Я хочу их лечить как человек. Если вы хотите поддерживать этот проект, если я по поручению министерств преподаю людям и обучаю их социальным качествам и знаниям, самое первое, мы как раз сегодня в сердечном центре, 
Сначала думайте с сердцем. Профессор Николай Никандров, президент Российской Академии Российской Эдукации, добавил свою информацию о субъекте к вопросу Гюнтер Хенинг и Экхард фон Хиршаузен, давая несколько примеров успешных германо-русских отношений. Они приезжали в Россию, привозили свое мастерство и свое умение общаться и любить Россию. Вот многие примеры здесь приводились. А я хочу напомнить пример, который точно сегодня не приводился, а нельзя его не привести. Потому что ровно 160 лет назад умер очень значимый для России немец, немецкий врач Фридрих Хаас. Он приехал в Россию в конце 18 века, прожил долгую жизнь, работал в самой, пожалуй, трудной области, в области тюремной медицины. Die Moderation übernimmt Botschafter Dr. Ernst Jörg von des Deutsch-Russischen Forums, Mitglied im Deutschen Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs. Impulsreferate halten. Основные сообщения. Профессор доктор, Профессор, доктор Александр Эллерс, который, который вы вчера уже с ним познакомились. Элерс, Элерс, Элерс Партнер, Адвокатское бюро Эллерс, доктор Эллерс Партнер Мюнхен, Мюнхен, Шумахер, доктор Рамона Шумахер, руководитель секции «Уход наука об уходе форума». Коха и Мечникова, господин Краснолудский, управляющий партнер клиник GMS in Bolivia и Лиси, профессор Ирина Зон, заместитель директора по науке ТНИ и организации информатизации здравоохранения, доктор Ирина Купеева, заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения. One of the essential statements was made by Ernst Jörg von Stuttnitz. Ernst Jörg von Stuttnitz summarized the findings of his panel, adding an important message. Ich würde sagen, sinnvolle Akzentverlagerung ergeben hat in unserer Diskussion. Dass in unserer Diskussion nicht mehr gesprochen wird von den Schwerpunkten äh, von dem äh, Wachstumsmarkt Gesundheit. Здравоохранение как двигатель развития общества, а все больше и больше мы говорим о человеке как объекте наблюдения. И мне кажется, что это абсолютно необходимо. это в отдельных докладах моих участников моего пленума будет показано. Мы не хотим говорить, мы не хотим говорить только об экономике. Конечно, здравоохранение как раз двигатель развития общества очень важно. Но какую роль играет только лишь медицина, если в процессе потерять человека? Julius von Freitag Loringhofen, chief of staff at the Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Moscow, introduced the panel covering the subject. Private or state? Госпожа доктор Попович первый раз увидел я в телевизоре на Первом канале в России, и мне это так понравилось, я был в восторге, что я сразу ее спросил, может ли она принять участие в нашей дискуссии. Она одна из самых известных экономов России, либеральная институция, директор независимого института. Господин доктор Акаман, эксперт в вопросах здравоохранения Свободной демократической партии в Бундестаге, который, который как депутат формирует политику здравоохранения. И госпожа Плотникова, которая, которая и с другой перспективы расскажет нам о здравоохранении. И два молодых врача, доктор Трутшольц и доктор Исаев, как представители немецко-российской совместной работы и успешного сотрудничества, потому что... 
economical challenges in the coming years of the healthcare systems, not only for Russia, but also for Germany. И вот этот вопрос является самым сложным для любых правительств, для любой страны мира. Jens Ackermann compared both systems in an impressive way. Частное медицинское страхование, государственное здравоохранение есть в Норвегии, в Великобритании, и многие коллеги по сестринскому делу или врачи, которые были в Норвегии, в Великобритании, они говорят, Говорят, для нас, как для работников, это очень выгодно, хорошая оплата, у нас четкие, четко определенное время работы, мы с большим удовольствием на выходных летим на субботу-воскресенье в Великобританию и зарабатываем там то, что мы зарабатываем в Германии за месяц. Доктор Филипп фон Тротцузольц, a young medical doctor living in Berlin, talked about the problems he encounters in connection with the developments in the health system. И я думаю, это я это так вижу, что постоянное повышение эффективности и эффициентности Повышение доходов в клинике – это, конечно, нужно, но в клинической ситуации, в повседневности, в больнице уменьшение количества персонала ведет это за собой, и это уменьшает то количество времени, которое врач может провести с пациентом. Разговоры в медицине становятся короче и короче, и из-за этого врачи теряют доверие. Доверие. Врачи пытаются восстановить это доверие большими плакатами, рекламными акциями. Я думаю, что нужно начинать с этого. Мы под председательством профессора Хана будет опубликована книга брошюра. Мы собираемся сделать диск, мы вам это все пришлем, чтобы вы... Эти два das дня – самые das, важные моменты. Um, это чтобы вам на память. Но кроме этого, мы планируем кое-что сделать в России. Форум Вальтера Шейля по укреплению германо-российских германо отношений как платформа. Нам кажется, у этой платформы uh, есть еще planung, потенциал. И есть планирование, что возможно, что в следующем году летом вместе с форумом Кохмечникова, что в России будет проведено мероприятие. Не возможно, что примут участие в этом мероприятии. Представители республики Татарстан. Ganz sicher ist aber, dass wir in der ersten Dezemberwoche точно, nächsten, nächsten Jahres следующий год, первая неделя декабря, мы будем проводить следующий Вальтершейн форум. Вы вчера это слышали от нашего мэра Соломона, все спонсоры, все города, которые здесь, Фрайбург, поддерживают эту инициативу. Wiedersehen. В следующем году, я надеюсь, мы увидимся и будем Amen. также конструктивно разговаривать об укреплении германо-российских отношений. Спасибо. At the end of the conference, the participants were very pleased with the results. Some added impulses for further discussions. At the dinner, hosted by the German Federal Foreign Office, the speakers, participants and guests of honor continued to discuss their perceptions of the meeting.
at the same time strengthening their friendship on a private level. In the upcoming years, the Russian-German dialogue will surely be continued with the same intensity as the second Walter Scheel Forum, maybe even in connection with an event of this kind taking place in Russia.